வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா மாங்காடு அதாவது சென்னை பக்கத்தில் இருக்க மாங்காடு கோவில் கிட்ட தான் இருக்கும் எதுக்காக வந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு அருமையான பப்பு ரெசிபி அதாவது ஆந்திரா ஸ்டைலில் பண்ணுற பப்பு ரெசிபி இந்த பப்பு வந்து டொமேட்டோ போட்டு வச்சா டொமேட்டோ பப்பு மாங்காய் போட்டால் மாவடிக்காய் பப்பு சுரக்காய் போட்டால் சுரக்காய் பப்பு பீரக்காய் அப்படின்னா பீர்க்கங்காய் பீரக்காய பப்பு கீரை போட்டு பண்ணால் தோட்டக்குரா பப்பு தோட்டக்குரா பப்பு பாலக்கு போட்டு பண்ணால் பாலக்குரா பப்பு பாலக்குரா பப்பு இது மாதிரி எதை வேணால் போட்டு செய்யலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து சுரக்காய பப்பு பப்பு நம்ம இந்த பப்புனா என்ன தமிழில் பருப்பு தெலுங்கில் பப்பு பப்புக்கு எதுக்கு பப்புன்னு இதில் வந்து அந்த சுரக்காய் அந்த சுரக்காய் காய்கறி போடுறாங்க அதில் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி வெங்காயம் தக்காளி அதோட மசாலாலாம் போட்டு சூப்பரான செயலில் ரொம்ப சிம்பிள் சட்டுன்னு பண்ணலாம் சொல்லி சொல்கிறாரு இவரை தூக்கி இதில் கொட்டுவோம் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை தூவிட்டு தாராளமாக அந்த கொத்தமல்லி போட்டு சமைக்கும் போது அந்த வாசனைகள் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக அந்த தாலிப்போட மேலே கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சுறு சுறு சாப்பிட்டா வேற அமிர்தம் நூற்றி எட்டு இன்கிரீடியன்ஸை போட்டு ஒரு அறுபது நாள் சமைக்கிறதோட சிம்பிளாக சின்ன டிஷ் வச்சு சமைக்கிற ருசியே தனி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிற வகையாக திரு சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார் தான் சினிமாலாம் ஏகப்பட்ட மூவியில் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க எப்படி போகுது ஆமாங்க பிக் பாஸ்லேருந்து வெளியில் வந்து அநீதின்னு ஒரு படம் புக்காச்சு ஓகே அந்த அநீதி எனக்கு நிறைய நீதி கொடுத்துச்சு நெஞ்சுக்கு நீதின்னு ஒரு படம் பிக் பாஸாலேயும் அந்த படத்தாலேயும் நிறைய படங்கள் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் எல்லாம் சூப்பர் இன்னும் என்னென்ன மொழியெலாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் நடிக்கணும்னு ஆசை என்ன இருக்குது இப்போ மொழியில் என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்க சுரேஷ் சார் போய் மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி பற்றி நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அந்த பப்பு எதை வச்சு பண்ண போகிறோம் அந்த பர்டிகுலராக எதுக்காக பப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஆந்திராவில் வந்து பருப்புக்கு பேர் பப்பு கண்டி பப்புனா துவரம் பருப்பு மினப்ப பப்புனா உளுந்த பப்பு உளுந்த பருப்பு பெசரு பப்புனா பாசி பருப்பு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த பப்புக்கு என்ன பருப்பு யூஸ் பண்ண போறோம் என்ன பருப்பு கண்டி பப்பு கண்டி பப்பு அப்படினா என்ன இப்பதான சொன்னேன் தோரம் பருப்பு கரெக்ட் அப்பா என்னையா அது சோ தோரம் பருப்பும் சுரக்காயம் போட்டு செய்ய போறோம் சரி ஓகே நான் இன்னைக்கு இந்த பப்பு செய்யறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சமையல்ல பயங்கர ஆர்வம் உள்ள ஆளு நல்லாவே தெரியும் எனக்கு ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் டைம் கலர்ஸ் கிச்சனில் பண்ணும்போது வந்து அந்த சமையலை பற்றி ஏகப்பட்ட விஷயம் சொன்னீங்க உங்களுக்கு பர்டிகுலராக எந்த குசைன் ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ்நாட்டில் எனக்கு எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு ஐட்டம் பிடிக்கும் இல்லை பத்து பத்து ஐட்டம் பிடிக்கும் சென்னையில் வடகறி நீங்கள் இருக்கிற ஏரியா சைதாப்பேட்டை மாரி ஓட்டில் வடகறி காரைக்குடியில் வந்து எனக்கு வெண்டக்காய் மண்டி ரொம்ப பிடிக்கும் சைவத்தில் அசைவத்தில் பெரும்பாலும் எல்லாம் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி கும்பகோணத்தில் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அவங்களோட கடப்பா கடப்பா என்னடா கடப்பான்றது ஆந்திர பிரதேசத்தில் ராயலசீமாவில் ஒரு ஊர் அதை தூக்கி கும்பகோணத்தில் வச்சுட்டாங்களே நினைச்சிட்டு இருக்கு இந்த கடப்பா அந்த டிஃபனுக்கு சாப்பிட்றது சூப்பராக இருக்கு சரி வாங்கலாம் இந்த தண்ணிக்காய் பர்டிகுலராக வந்து பெரும்பாலும் ஆந்திரா சீன் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன என்ன காரணம் சரி பெரும்பாலும் தண்ணிக்காய் வந்து நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளும் யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப நல்லது அது இதை வந்து இது இந்த வெள்ளை பூச்சினிக்காய் இதெல்லாம் வந்து பச்சையை அரைச்சி காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டிங்கன்னா அல்சருக்கெல்லாம் நல்ல மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி காய்கறி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கேலரிஸ் கம்மி அது ஃபில்லிங்கும் இருக்கும் நிறைய சாப்பிட்லாம் ஓகே பெரும்பாலும் அதெல்லாம் சூடு தெளிக்கிறதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி காய்கறி சாப்பிட்றது நல்லா வாட்டர் ஏன்னா நிறைய பேர் திகிட்டு போகிறப்போ வாட்டர் கண்டென்ட் பாடியில் தேவை இருக்கின்றது பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இந்த சொரக்காயை வந்து மேலே இருக்கிற தோல் உள்ளே இருக்கிற விதையை கூட தூக்கி போட மாட்டாங்க வேறு எதுனா சமையல் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பச்சடி சொன்ன இல்லையா பச்சடி நம்ம சொல்கிறது தயிர் ஊற்று பச்சடி அங்கே தெலுங்கில் பச்சடினா துவையல் இல்லை சட்னின்னு வச்சுக்கலாம் நான் இன்னொரு நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த தோலெல்லாம் பயன்படுத்தி நான் சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பாக ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல இதுக்கு துவரம் பருப்பு ஆ சரி ஓகே ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம்லேருந்து ஒரு அரை கிலோ வரைக்கும் அந்த காய் இருந்துச்சுன்னா அரை அழகு பருப்பு போதும் அரை அழகு பருப்பு துவரம் பருப்பு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கிறேன் ஊற வைக்க வச்சாலும் ஓகே இது ஊறிட்டு இருக்குது சரிங்களா அது
எண்ணெயிலையும் தாளிக்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு எண்ணெயில் தாளித்து நெய்யில் பிணைஞ்சி சாப்பிடுங்க சரிங்களா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சீரகம் தனியார் தூள் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் எண்ணெய் போட்டு வதக்கிறதுலாம் கிடையாது சரி ஓகே ஸோ முதல்ல தோரம் பருப்பு ஓகே இதை ஊற வச்சதுனால ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருக்குது சரி ஓகே இதை போட்டாச்சு சரி ஓகே தக்காளி பெருசாக இருந்தால் தக்காளி ஒன்று போதும் சின்னதாக இருக்கிற தக்காளினால நான் ரெண்டு புளிப்பு வேணுன்றவங்க ஒரு துண்டு புளிய போடலாம் இல்ல ஒரு துண்டு மாங்காய் போடலாம் தக்காளி கிக்காளி எதுவும் போடாம வெறும் மாங்காய் பண்றது மாவடி காப்பு வெறும் டொமேட்டோ போட்டு பண்றது டொமேட்டோ பப்பு நம்ம இன்னைக்கு சொரக்கா போட போறோம் அதுக்கப்புறம் பூண்டு சும்மா ஒரு ஏன்னா தாளிக்கிறதுக்கு பூண்டு போட போறோம் ஒரு ஆறு ஏழு பல்லு ஓகே இப்போ சொரக்கா ஓகே சொரக்காயும் போட்டாச்சு பருப்பு வந்து இதில் போட்டானீங்களா திக்காக வேணும்னா ஒரு ரெண்டு கப்புலேருந்து போட்டால் போதும் ரெண்டு கப் போட்டால் போதும் அதாவது எதில் அலக்குறீங்களோ பருப்பு அரை ஏழாக பருப்பா ஸோ ஒரு ஏழாக தண்ணி தண்ணி ஒரு கப்பு பருப்புனா ரெண்டு கப்பு தண்ணி அதாவது கிளாஸ்லேயும் கிளாஸோ எது எந்த பொருள் அளக்குறீங்களோ அந்த பொருள் தான் சரி ஓகே தான் சரிங்களா இப்போ நான் இதில் வந்து பாதி இருந்துச்சா ஓகே நான் இதில் ஃபுல்லாக ஒன்று தண்ணி ஊற்றுறேன் இன்னொன்னு சொரக்காயிலேயே தண்ணி இருக்கு சரிங்களா அந்த வேகும் போது தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதனால போதும் ஸோ இப்போ வந்து எப்பவுமே சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொசுறு இந்த கொசுறு வாங்காமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது சரிச்சா இப்போ மஞ்சத்தூள் ஓகே இது வந்து கால் டீஸ்பூன் கணக்குது ஓகே ஸோ மஞ்சத்தூள் நல்லாவும் போடலாம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே போட்டு இது கூட மிளகாய் பொடி மிளகாய் பொடி இது வந்து உங்கள் ஆப்ஷனல் பச்சை மிளகாயை டேஸ்ட் பிடிக்கணும் அது அதிகம் போடலாம் ஆச்சரி நான் நிச்சயமாக ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து காசு தனமாக அதிகமாக இருக்குமா இல்லை ஒரு மைல்டான இல்லை இல்லை மைல்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது கூட சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஈகரு அதாவது தொக்கு பச்சடி பச்சடினா அதான் அந்த ஊறுகாய் அந்த மாதிரி வகைகள் அதெல்லாம் சும்மா பேருக்கு தனியாக தொழில் சரி ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக உப்பு போடுறோம் உப்பு நான் பெரும்பாலும் போட மாட்டேன் ஏன்னா உப்பு போட்டு வேக வச்சா அவ்வளோ சீக்கிரம் வேகாது சரி புளி உப்புலாம் பருப்பு பட்டிகளாக யூஸ் பண்ணுற இடத்துல சரி ஓகே அதான் இப்போ இதில் வேணும்னா இந்த ரவுண்டு புளி போடலாம் நம்ம புளி போடலாம் தண்ணியாக வேணுன்றவங்க இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே பேருக்கு சும்மா நாலு கருவேப்பில தாளிக்கத்துல போட போறோம் அந்த வாசனை இறங்கு வாசனைக்காக அவ்வளவுதாங்க பின்னாங்க நீட்டி முடிக்கிட்டு இருந்தா பாவம் எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க அவளுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் அது பேச்சுலர்ஸ்க்கெல்லாம் இவ்வளவுதான் சிம்பிள் இது தாளிச்சா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ மெயினான ஐட்டம் அடுப்பை பத்த வைக்கணும் நீங்க ஒரு ஆந்திரா ரெசிபி பண்றீங்க ஏகப்பட்ட ஆந்திர ரெசிபி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சொல்றீங்க நான் ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் எனக்கு இப்போ இந்த ஆந்திரா சமையல் சொல்லும் போது அந்த காரா வகைகள் வந்து எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றாங்க அதாவது காரத்தோட தன்மை அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்களா டெஃபினட்டா ஆந்திரா சாப்பாட்டுல உப்பு காரம் எண்ணெய் எல்லாமே அதிகமா இருக்கும் அவங்க சீதோஷ நிலைக்கு அது நல்லா இருக்கும் அதுவும் குண்டூர் மிளகாய் எல்லாம் சூப்பர் காரம் செடியிலேயே பழுத்த மிளகாய் பண்டு மிரப்பக்கா பண்டு மிரப்பக்கா பச்சடின்னு ஒன்று செய்வாங்க வெறும் அந்த மிளகாயை உப்பும் புளியும் வச்சு இடித்து சீதா இருக்காங்களா ஆக்டர் சீதா சூப்பராக செய்வாங்க ஓ ஆவக்காய் அதெல்லாம் சூப்பராக செய்வாங்க அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா கடல் எண்ணெய் போட்டு செய்கிற ஆவக்காய் ஒரு கா இருக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டு செய்கிறதும் இருக்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் நல்லெண்ணெய் தான் ஆனால் அவங்க கடல் எண்ணெயும் போட்டு செய்வாங்க அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இது இப்போ இது வந்து அஞ்சு விசில் வரணும் தோரம் பருப்புக்கு எப்பவுமே அஞ்சு விசில் அதுவும் நல்ல குவாலிட்டி தோரம் பருப்பா இருந்தால் அந்த அஞ்சு விசிலில் வரும் சரி இது நல்லா மசியணும் காயம் போட்டுமே அது குழஞ்சி போயிடாது ஆனால் அதுதான் இந்த டிஷ் இந்த பப்பு நீங்கள் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து ரைஸோடு எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க டிஃபன் இந்த மாதிரி இட்லி தோசைக்கு சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அருமையாக இருக்குமா அவங்கவுங்க டேஸ்ட் பொறுத்திருக்கு தண்ணியாக வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ செட்டிநாட்டில் பாசிப்பருப்பு குழம்பு வைப்போம் ஆமாம் பாசி அதில் வந்து புளி கிடையாது சாம்பார் பொடி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அந்த சாப்பாட்டுக்கு பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் எல்லாம் போட்டு தாளிச்சு தாளிச்சு போட்டு அவ்வளோதான் ஓகே இவங்களும் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு எல்லாம் தாளிச்சு கொட்டுவாங்க அதில் ஓகே ரைட் ரெடி ஆகிட்டு உங்களுக்கு பார்க்குறோம் அதே டைமில் வந்து இந்த பருப்பு என்ன மாதிரி வெந்துருக்கு சொல்லிட்டு அந்த காய்கறியோட சேர்ந்து எப்படி வந்து சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அஞ்சு விசில் வந்து
காய் குழஞ்சி போயிருமே நினைப்பீங்க இல்லை பார்ப்போமா அப்பா காயே எமானத்தை காப்பாற்று குழஞ்சி கிழிஞ்சு போயிடாத சொல்லிவிட்டேன் எப்படி குழைக்க தான் போகிறோம் சரி இருந்தாலும் அதுதான் ட்ரிக்கு சரிங்களா அதுக்கு தான் கரெக்டாக அஞ்சு விசில் சொல்லி எடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் இப்போ மசிப்பாடில் போட்டு மசிக்கலாம் வெறுமை கரண்டியாலையும் மசிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு உப்பு போடணும் இல்லையா இது பிங்க் சால்ட் வந்து எப்பவுமே கம்மியாக பயன்படுத்தணும் நார்மல் சால்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா குக்கிங் சால்ட் அதோட இது கம்மியாக தான் பயன்படுத்தணும் ஏன்னா வீரியம் அதிகம் பெரும்பாலும் வந்து உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்றது நல்லது அது எங்கள் வீட்டில் வந்து அரை உப்பு கால் உப்பு தான் அது ஷார்ப்பாக சில பேர் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் பழகிட்டோம்னா அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது அது வயசு ஆக ஆக அந்த டைமில் ஒரு பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் ரைட் அப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வயசு நான் ஆகல சரி ஓகே இப்போ இந்த பருப்பு பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு காயை நசிக்க விட்டுடலாம் ஆ சரி ஓகே சும்மா ஓகே இதை வந்து மசிப்பானிலையும் போட்டு மசிக்கலாம் மசிப்பானில் போட்டு மசிக்கிட்டா அவங்க யூஸ்வலாக மசிப்பானில் போட்டு மசிப்பாங்க ஓகே பட் உங்களுக்கு இது வந்து இப்படி கூட்டு மாதிரி இருக்கும் இப்படி பண்ணால் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஆமாம் இல்லைனாலும் வந்து பாருங்கள் அந்த பருப்பு வந்து தெரியக்கூடாது ஓகே தக்காளி அதில் போட்ட வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகா எல்லாம் அதில் சேர்ந்துடணும் சரி ஓகே சேர்ந்துட்டா அதுக்கப்புறம் தாளிச்சு போட்டிடலாம் எனக்கு சமையலே தெரியாதனோடோ இந்த மாதிரி ரெசிபியை நீங்கள் பார்த்து வீட்டில் ஈஸியாக சட்டன் பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண முடியலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுறாங்கல்ல இது வந்து எந்த இதுக்கும் வராது இப்படி இப்படி தூக்கிட்டு நிற்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதை பருப்பு கரைஞ்சமே விசிலத்துக்கு மேலே அந்த விசிலை தூக்கி அதுக்கு அடியில் வச்சிங்கன்னா இந்த தாளிப்பானுக்கு பயனாகும் கரெக்டாக இருக்கும் இதை நெய்லையும் தாளிக்கலாம் நல்லெண்ணெய்லையும் தாய்க்கலாம் நம்ம நல்லெண்ணெய் தாயிலிப்போம் சரி ஓகே நெல்லெண்ணெய் தாளிக்கணும் சொல்லும் போது வந்து எதுக்காக நம்ம பர்டிகுலராக நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம் அப்படி இல்லை நம்ம சமையல் தான் சொன்னேன்னு நல்லெண்ணெய் அவங்க கடல் எண்ணெயில் தாளிப்பாங்க சரி நெய்யில் தான் தாளிப்பாங்க பெரும்பாலும் ஓகே நம்ம நெய் அவங்கவுங்களுக்கு சிலருக்கு பிடிக்காத நெய் அவங்கவுங்களுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு அவங்க பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஓகே சும்மா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் சரி ஓகே இது நல்லா சூடாகணும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வந்து வெறும் கொஞ்சமாக உளுத்த பருப்பு கடுகு சீரகம் காஞ்ச மிளகா பூண்டு கருவேப்பில் சரிங்களா சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஓகே இவ்வளோ கம்மியாக தானே இருக்குது ஓகே கடுகு போட்டாச்சு கடுகு கடுகு போட்டுட்டே இருக்கும்போது தீய சின்னதாகிட்டு சும்மா ரெண்டே ரெண்டு உளுத்த பருப்பு போதும் ஆமாம் ஓகே சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூனு ஓகே போட்டுட்டு ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாவா ஆமாம் பெருங்காயம் வேணுன்றவங்க பெருங்காயம் போடலாம் ஓகே ஏன்னா பூண்டு போடுறோம் இடிச்சு வச்சிருக்க பூண்டு போடும் பூண்டு வந்து தோலோடு அப்படியே இடிச்சு வைக்கணும் ஆ சரி ஓகே எதுக்கு தோலோடு இடிக்கணும் அந்த வாசனை நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்கின்னோட யூஸ் பண்ணும்போது இன்னொன்று வந்து தாளிப்புக்கு அவ்வளோ நேரம் அது குக் ஆகாது அது என்கேஸ்டாக இருந்தால் அந்த சூட்டிலேயே வெந்துடும் சரி ஓகே எப்படி இது வந்து வேறு கற்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கற்றுக்கிறேன் ஆ கருவேப்பில் லேர்னிங் இந்த கருவேப்பில் அதோ பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கடுகு சீரகம் காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் பூண்டு தாளிச்சு கொட்டுறோம் ஓகே இப்போ அடுப்பை நிப்பாட்டிடுவோம் நிப்பாட்டிட்டு இவரை தூக்கி இங்கே வச்சு இவரை தூக்கி இதில் கொட்டுவோம் இரும்பு கரண்டியாக இருந்தால் இதுக்குள்ளே விட்டு ஆட்டுவாங்க அது எதுக்கு அந்த இரும்பு சத்து கிடைக்கிது நமக்கு சேரணும்ட்டு ஆகிடுச்சா இப்போது இருங்க அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை தூவிட்டு தாராளமாக ஓகே நல்ல தாராளமாக கொத்தமல்லி கீரை வந்து அவ்வளோ நல்ல உடம்புக்கு கொத்தமல்லி கருவேப்பெல்லாம் சமைக்கிறது இவர் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்கும் என் ஒய்ஃபோட அக்கா வீட்டுக்கார் இருக்கார் அவர் கொத்தமல்லியை பார்த்தாலே பிரச்சனை அப்படியா ஆமாம் வடிகட்டி தான் கொடுப்பாங்க ரசம்லாம் ஆனால் அது அப்படி இப்போ அந்த கொத்தமல்லி போட்டு சமைக்கும் போது அந்த வாசனைகள் நல்லா இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக அந்த தாலிப்போட மேலே கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சுறு சுறு சாப்பிட்டா வேற இதை பாருங்கள் இந்த கலரை பார்த்தீங்களா சூப்பராக இப்போ ஆச்சா இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் இந்தாங்க நீங்கள் வந்து ஷெஃப்பு அதனால் உங்களுக்கு பெரிய ஸ்பூனு நான் ஒரு சாதாரண குக்கு அதனால் சின்ன ஸ்பூன் ஓகே சும்மா பேச்சு தான் வெளியே வருது ஆனால் ரேலி வந்து சூப்பர் கை மிளகு அமிர்தம் சாதத்தில் இந்த இடத்துல அந்த சாப்பிடும் போது அந்த காயோட அந்த அந்த டேஸ்ட்டு அந்த பருப்போட ஸ்மூத்னஸ் ப்ளஸ் வந்து அந்த காரகம் ல கடைசியாக தெரியுது சூப்பர் நூற்றி எட்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸை போட்டு ஒரு அறுபது நாள் சமைக்கிறதோட சிம்பிளாக சின்ன டிஷ் வச்சு சமைக்கிற ருசியே தனி அதுவும் வீட்டில் இருக்க போகிற ருசி ஈஸியாக சமைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போது உங்களுக்கு வந்து சாத்தில் கொஞ்சம் நெய் நெய்யை போட்டு 
போட்டுக்கலாம் <laughs> 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 பிரமாதமா <laughs> இந்த மாதிரி ரெசிபிகள் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த காய்கறியை வந்து நல்லா மசிஞ்சு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா காய்கறியை தூக்கி போட மாட்டாங்க தெரியாது அப்படியே சொல்கிறாங்க ஒரிஜினாக வந்து மத்து வச்சு மசிச்சிருவாங்க அவங்க தெரியாது காய்கறி பட் எங்கள் வீட்டில் வந்து காய் வந்து அவங்களுக்கு தேவை ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு அருமையான பப்பு எது வேணால் போட்டு பண்ணலாம் டக்குன்னு பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஆமாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷெஃப் வந்து பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாரு இதுங்க நான் வேற ஸ்பூன் எடுத்து நானும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு என்ன அருமை அருமை என்ன இவ்வளோலாம் சொல்கிறாரு நல்லதா சும்மாலாம் சொல்ல மாட்டேங்க உண்மையாக நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கு காரணம் காரணம் நெய் நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கலக்கிட்டா ஆ மிக்ஸ் பண்ணலை ஸோ நெய் போட்டு தாளிங்க சூப்பராக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும் சூப்பர் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்றைக்கி இந்த டே வந்து எனக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ரெசிபி வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி சட்டுன்னு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நன்றி நன்றி சார் நன்றி இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சமையலில் எதனா டவுட் எதனா இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக அதை ரிப்ளை பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லை நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த நம்பர் எதுக்காக வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரேன்னா உங்கள் ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு அருமையாக ரெசிப் பண்ணுவாங்க இந்த ரெசிபி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நாலு பேர் தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்